Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Для работы нам нужна улыбка. Давайте улыбнемся друг другу. Я вам, вы мне. И пусть хорошее настроение поможет нам. Чтобы хорошо учиться, нужно каждый день трудиться. С ленью нам не по пути. К знаниям будем мы идти. Вместе с профессором Почемучкой мы продолжаем наше познавательное, увлекательное путешествие по городу Склонения. Прежде чем продолжить наше сегодняшнее путешествие, ответим на вопросы, которые приготовил нам профессор Почемучка. Первый вопрос. Как называется изменение имен существительных по падежам? А. Склонение. Б. Спряжение. В. Сложение. Правильно. Это склонение. На какие вопросы отвечают имена существительные в дательном падеже? А. Кого чего? Б. О ком о чем? В. Кому чему? Правильно. Существительные в дательном падеже отвечают на вопросы «кому?», «чему?». Третий вопрос. В каком словосочетании имя существительное употреблено в дательном падеже? А. Приплыть к берегу. Б. Писать о природе. В. Гулять около дома. Правильно. В словосочетании «приплыть к берегу». И четвертый вопрос. Определите падеж выделенных существительных. Подарок маме, помочь другу, помощь друга. Подарок маме. Слово маме стоит в дательном падеже. Помочь другу. Слово другу стоит в дательном падеже. И помощь друга. Слово друга стоит в родительном падеже. Молодцы, ребята! Я уверена, что все справились верно. Проведем словарную работу. Человека, который любит держать свои вещи в порядке, всегда выполняет свои обещания, называют аккуратным. Слово «опрятный» значит «чистый». Запишите слова синонимы «аккуратно», Опрятно. Запомните их написание. Это словарные слова. Составим и прочитаем предложение со словом «аккуратно». Мальчик аккуратно поставил книгу в шкаф. Разберем предложение. То. Мальчик. Что сделал? Поставил. Поставил что? Книгу. Обратите внимание на окончание «у». Изменилась форма слова, а вопрос такой же, как у именительного падежа. В каком еще падеже существительные отвечают на вопрос «что»? Правильно, в винительном падеже. Дальше. Поставил «во что?» «Куда?» «В шкаф». Существительное употребилось с предлогом и проявился смысловой вопрос «Куда?». Это тоже винительный падеж. Ребята, вы уже догадались, какая тема урока сегодня будет? Верно! Тема нашего урока – винительный падеж имен существительных. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, на какие вопросы отвечают имена существительные в винительном падеже. Познакомимся с предлогами, с которыми они употребляются. Научимся определять существительные в винительном падеже в словосочетаниях и предложениях. Узнать о винительном падеже нам Поможет стихотворение, 
винительный падеж. Вот винительный падеж. Всех он обвиняет. И в свидетели весь класс нынче призывает. Отобрали падежи, у меня вопросы. И, признаюсь, жить среди них мне совсем непросто. Первый мой вопрос. Кого? Взял падеж родительный. А второй вопрос. Что отнял именительный? От того я стал на них похожим. И теперь узнать меня всем ребятам сложно. Нужно точно называть все мои вопросы и предлоги изучить через про, в, во, на, под, сквозь, за. И узнать меня тогда будет очень просто. Рассмотрим таблицу винительный падеж. Вспомогательные слова винительного падежа. Вижу, обвиняю, призываю. Подежные и смысловые вопросы. Кого, что, куда. Предлоги. Через, про, в, во, на. В предложении является второстепенным членом. Рассмотрим значение винительного падежа. Если мы хотим узнать о предмете, на который направлено действие, то спрашиваем. Писал что? Спрашивал кого? И получаем ответ. Писал диктант, письмо. Спрашивал друга, учителя. Если нас интересует направление движения или действия, мы спрашиваем, пойдем куда? Положили на что? Нам отвечают, пойдем в лес. Положили на стол. Отвечая на вопросы, кого, что, используют имена существительные в винительном падеже. С винительным падежом можно употреблять предлоги через, про, в, во, на, под, сквозь, по, за. Если имена существительные употребляются с предлогом, то к нему следует ставить смысловой вопрос «Куда?». Лететь куда? На море. В предложении именно существительные в винительном падеже являются второстепенным членом предложения. Давайте познакомимся поближе с винительным падежом и узнаем о хитростях и секретах винительного падежа. Как же определить винительный падеж? Все остальные падежи имеют два собственных вопроса, и никто никогда не путает их в определении. А вот винительный падеж у именительного отбирает вопрос неодушевленного имени существительного «что?», а у родительного вопрос одушевленного имени существительного «кого?». Как же поступать, чтобы не спутать именительный, родительный и винительный падежи? Есть два варианта, когда мы никогда не спутаем именительный падеж с винительным падежом. Первый вариант. Именительный падеж в предложении всегда является подлежащим. А винительный падеж всегда будет второстепенным членом предложения. Небо заволокли тучи. Подлежащие тучи – это именительный падеж. Небо – второстепенный член предложения, стоит в винительном падеже. Если затрудняетесь в выборе подлежащего, вспомните, подлежащее – это имя существительное, которая обозначает предмет, который сам выполняет действие. В винительном падеже имя существительное обозначает предмет, 
на который направлено действие. Второй вариант, когда мы не сможем спутать именительный падеж и винительный падеж, это если существительное употреблено с предлогом. Существительное в именительном падеже с предлогами не употребляются. В винительном падеже может употребляться как с предлогом, так и без. Определить падеж нам также помогают вспомогательные слова, от которых мы задаем вопросы. Послушайте предложение. Я расскажу вам про нашу дорогу. Сначала мы переехали через реку по мосту, а затем въехали в лес. Потом мы завернули за поле, въехали на гору, затем поехали под гору сквозь каменные утесы. Это было трудно. И вот мы тут и видим лес. А теперь давайте зададим вопросы. Через что мы переехали? Во что мы въехали? За что мы завернули? На что мы въехали? Подо что мы поехали? Как изменились вопросы? Правильно, рядом с ними появились предлоги. Через в, в, за, на, под. Это предлоги винительного падежа. А сейчас узнаем второй секрет винительного падежа. Винительный падеж любит подражать другим падежам, особенно именительному и родительному. Обратите внимание, нет льва, нет стола, вижу льва, вижу стол. Как же узнать, какой это падеж? Будем пользоваться методом подмены. Именно он является главным секретом определения винительного падежа. Заключается он в том, что неодушевленные имена существительные мы меняем на одушевленные и наоборот, одушевленные на неодушевленные имена существительные. Рассмотрим словосочетание и определим, где существительные будут стоять в именительном падеже, родительном падеже или винительном падеже. Нарисовать лес. Что лес? Выбор между винительным и именительными падежами. Используем метод подмены существительных. Слово лес неодушевленное. Меняем его на одушевленное существительное. Мам. Нарисовать маму. Кого? Маму. Кого? Что? Это вопросы винительного падежа. Значит, и слово «лес» стоит в винительном падеже. Надеяться на успех. Надеяться на что? На успех. В этом случае ничего подставлять не надо, так как слово употреблено с предлогом, а у именительного падежа предлога быть не может. Поймать кота. Кого? Кота. Вопрос кого? Родительного и винительного падежа. Опять используем способ подмены. Слово кота одушевленное. Меняем его на неодушевленное. Например, удача. Поймать что? Удачу. Кого? Что? Это вопросы винительного падежа. Значит, слово кота стоит в винительном падеже. Иногда главное слово может быть существительным, но не стоит пугаться. Рассуждаем по привычной схеме. Гордость за кого? За товарища. Выбор между родительным и винительным падежами. Меняем одушевленное существительное на неодушевленное. Например, гордость за что? За город. Вопросы кого что? Это вопросы винительного падежа. Значит, и слово «товарища» стоит в винительном падеже. Определите, в каком падеже стоят существительные 
используя ранее полученные знания. У скворца, на лошадь, с телефона Петя забивает гол в ворота. Распрошу дедулю про собаку, без совы под стол на забияку. Проверьте себя. Думаю, что вы все правильно смогли определить падеж имен существительных. Спешите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Обозначьте падеж выделенных имен существительных. Проверьте себя. Замечательно! Давайте подведем итоги нашего урока. Запомните, ребята, нужно уметь различать именительные и винительные падежи. В неодушевленных именах существительных, так как они отвечают на один и тот же вопрос. Что? Чтобы правильно определить падеж, нужно помнить. Имя существительное в именительном падеже обозначает предмет, который сам выполняет действие. Дерево что делает? Растет. Имя существительное в винительном падеже обозначает предмет, на который направлено действие. Сажают что? Дерево. Помните? что именительный падеж не употребляется с предлогом, а винительный падеж может употребляться как с предлогом, так и без. В небе сияет что? Солнце. Это именительный падеж. Нельзя смотреть на что? На солнце. Это винительный падеж. Существительное в именительном падеже в предложении выполняет роль подлежащего, а существительное в винительном падеже выполняет роль второстепенного члена предложения. Маша и Саша варили что? Бульон. Винительный падеж. Через 10 минут что? Бульон закипел. Это уже будет именительный падеж. Нужно уметь различать родительный и винительный падежи одушевленных имен существительных, так как они отвечают на один и тот же вопрос – кого? Чтобы правильно определить падеж, нужно поставить второй падежный вопрос и неодушевленное имя существительное. В родительном падеже нет кого – льва, а чего – стола, в винительном падеже. Вижу, кого – льва, а что – стол. Не путайте, ребята, падежи. На следующем уроке мы продолжим с вами путешествие по городу Склонения. Сегодня вы отлично потрудились и справились с работой. Молодцы! Оцените уровень своей успешности, поднимитесь на гору успеха. Я думаю, вы все запомнили, о чем мы говорили на уроке, и сможете рассказать своим родителям о винительном падеже. Творческое домашнее задание. Придумайте три предложения, в которых существительные будут стоять в винительном падеже. На этом наш урок закончился. До новых встреч на уроках русского языка. Урок!